সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেণ্য সংবাদে সাথে আছে আমি নাফিল হক শাফিন সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম রাজশাহী চিড়িয়াখানায় প্রথম বাচ্চা দিল ময়ুরি বকায় বেতন ভাতার দাবিতে বিক্ষোভ ও পথসভা করেছে রাজশাহী জুট মিলের শ্রমিকরা আরএমপির নাগরিক সেবা উদ্ভাবন বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধন এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত রাজশাহীর শহীদ এএইচএম কামরুজ্জামান কেন্দ্রীয় উদ্যান ও চিড়িয়াখানায় প্রথমবারের মতো ডিম দিয়েছে ময়ুরি ময়ুরের ডিম থেকে বাচ্চা ওঠার ঘটনা রাজশাহী চিড়িয়াখানায় এবারই প্রথম ঘড়িয়ালের ডিম থেকে বাচ্চা হলে এটিও প্রথমবারের মতোই হতো তবে দুর্ভাগ্যবশত ঘড়িয়ালের ডিম নষ্ট হয়ে পুকুরের পানিতে ভেসে উঠেছে সম্প্রতি এমন ঘটনার পর চিড়িয়াখানার কর্মীদের যখন মন খুব খারাপ তখনই ময়ূরের ডিম ফুটে বাচ্চা উঠেছে রাজশাহী চিড়িয়াখানায় অনেক আগে বেশ কিছু ময়ূর ছিল সেগুলো এক একে মারা যায় তাই তিন বছর আগে ঢাকা থেকে একটি পুরুষ ও একটি মাদি ময়ূর আনা হয় এরপর এবারই প্রথম মাদি ময়ূরটি দুটি ডিম দেয় এর মধ্যে একটিতে বাচ্চা উঠেছে অন্যটি নষ্ট হয়ে গেছে চিড়িয়াখানায় এবারই প্রথম কোন ময়ূরের বাচ্চা উঠল চিড়িয়াখানার তত্ত্বাবধায়ক আবুল কালাম আজাদ বলেন দেশের চিড়িয়াখানায় এখন মাত্র এগারোটি ঘড়িয়াল আছে আর বিভিন্ন নদীতে আটান্নটি ঘড়িয়াল দেখতে পাওয়া গেছে তাই চিড়িয়াখানার ডিম থেকে ঘড়িয়ালের বাচ্চা ওঠা নিয়ে তারা বেশ আশাবাদী ছিলেন কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাচ্চা ওঠেনি তবে ময়ূরের বাচ্চা ওঠায় তারা বেশ খুশি ভবিষ্যতে ঘড়িয়ালেরও বাচ্চা উঠবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি বাচ্চাটা এখন আপাতত খুব ভালো আছে সুন্দর আছে আর সমস্যা হবে না আশা করি বাচ্চাটা বড় হবে বড় হবে বড় হলে আমাদের এখানে থাকবে আপাতত আমাদের এখানে ময়ূরের সংখ্যা খুব কম তো আমাদের এখানে থাকবে আমরা যথেষ্ট পরিচর্যা মানে যথেষ্ট পরিশ্রম করেছি বাচ্চাটা ফোটানোর জন্য এর আগে কিন্তু কখনো রাজশাহীতে আমাদের রাজশাহী চিড়িয়াখানাতে কখনো ময়ূরের বাচ্চা ফোটেনি এই প্রথম অনেক অনেক আনন্দিত মানে অনেকে এখনো বুঝতে পারে না তো যে এটা জাস্ট ছোট তো বাচ্চাটা ছোট অনেকে বুঝতে বুঝতে পারে না যে বুঝে উঠতে পারে না যে এটা ময়ূর অ্যাকচুয়ালি ময়ূরের বাচ্চা নাকি মুরগির বাচ্চা তবে আমার সামনে যখন এ ধরনের কথা বলে তখন আমি কিন্তু বলে দিই যে ভাই এটা ময়ূরেরই বাচ্চা আমি এখানে এসে খুবই আনন্দিত এবং আমাকে ময়ূরের বাচ্চা আমি প্রথমবার দেখে খুবই আনন্দিত হয়েছি এবং আমার খুবই ভালো লাগছে বকেয়া বেতন ভাতা প্রদান সহ নয় দফা দাবিতে বিক্ষোভ ও পথসভা করেছে রাজশাহী জুট মিলসের শ্রমিকরা রবিবার বেলা এগারোটায় রাজশাহীর কাটাখালিতে অবস্থিত জুট মিলের গেটের সামনে এই পথসভা ও বিক্ষোভ করে গত জানুয়ারি মাস থেকে বেতন ও ভাতা না পাওয়ায় এই আন্দোলন শুরু করে শ্রমিকরা পথসভায় জুট মিলসের প্রায় আটশো শ্রমিক অংশগ্রহণ করে এ সময় তারা রাজশাহী ঢাকা মহাসড়ক অবরোধ করার চেষ্টা করে তবে প্রশাসনের অনুরোধে আন্দোলনরত শ্রমিকরা মহাসড়কটি ছেড়ে জুট মিলের ভেতরে পথসভা করে পথসভায় অংশগ্রহণকারী পাটকল শ্রমিকরা বলেন আমাদের আন্দোলন রুজি রুটির জানুয়ারি মাস থেকে জুট মিলের কর্মরত সকল কর্মকর্তা ও শ্রমিকদের বেতন ও ভাতা বন্ধ রয়েছে বকেয়া বেতন প্রদান মঞ্জুরি কমিশন বাস্তবায়ন ও উৎসব ভাতা প্রদান সহ শ্রমিকদের নয় দফা দাবি মানা না পর্যন্ত এই আন্দোলন চলতে থাকবে তারা আরও জানান আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় আগামীকাল সকাল দশটায় জুট মিলের প্রবেশ গেটের সামনে লাঠি মিছিল করা হবে এবং দুই তারিখ থেকে টানা বাহাত্তর ঘন্টার ধর্মঘট চলবে এ সময় শ্রমিকরা কোনো কাজে অংশগ্রহণ করবে না রবিবার বেলা বারোটায় রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের পিওএম হলরুমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের এ টু আই প্রোগ্রাম ও বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর ইনোভেশন অ্যান্ড বেস্ট প্র্যাকটিস ইউনিটের যৌথ আয়োজনে পাঁচ দিনব্যাপী নাগরিক সেবা উদ্ভাবন বিষয়ক এক কর্মশালা শুরু হয়েছে কর্মশালার উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ পুলিশের অতিরিক্ত আইজিপি এইচ আর এম মোহাম্মদ শফিকুল ইসলাম বিপিএম আর এমপি কমিশনার এ কে এম হাফিজ আক্তার বিপিএম এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বিপিএম ডিসি পিওএম মোহাম্মদ সাইফুল ইসলাম পুলিশ সদর দপ্তরের আইজিপি মোহাম্মদ নেসাউদ্দিন পিপিএম ডিএলজি মোহাম্মদ সালাউদ্দিন উক্ত কর্মশালাটি আগামী চার এপ্রিল দুই তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে কর্মশালায় আর এমপি আর পি এমপি রাজশাহী রেঞ্জ ও রংপুর রেঞ্জের বিভিন্ন জেলার পুলিশ কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেছেন প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন নাগরিকদের প্রত্যাশিত সেবা সহস্তর ও দ্রুত সময়ে প্রদান করার জন্য সকলকে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে এবং সময়ের সাথে নতুন নতুন উদ্ভাবন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে হবে প্রযুক্তি ব্যবহার করে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করা সম্ভব বললেন ডাক টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী মোস্তফা জব্বার তিনি বললেন প্রযুক্তি আমাদের কাছে আছে শনিবার দুপুরে রাজশাহীতে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধু হাইটেক পার্ক পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে এ কথা বলেন তিনি মন্ত্রী বলেন আমাদের যে প্রযুক্তি রয়েছে তা ব্যবহার করে হাজার হাজার মাইল দূর থেকেও অগ্নিকাণ্ড সম্পর্কিত তথ্য পাওয়া সম্ভব আমি খুশি হব যারা ভবন বানান তারা আমাদের পরামর্শ নিয়ে সেসব প্রযুক্তি ব্যবহার করলে তি
এ সময় রাজশাহী জেলা প্রশাসক এস এম আব্দুল কাদের রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র মোহাম্মদ রজব আলী সহ প্রকল্পের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন আমরা যারা এই ডিজিটাল প্রযুক্তি নিয়ে কাজ করি তাদের জন্য এই সুবিধাটা হচ্ছে এই রকম যে আমাদের প্রযুক্তি আছে আমি হাজার মাইল দূর থেকেও অনুভব করতে পারবো যে এখানে আগুন লোকার সম্ভাবনা আছে অথবা আগুন লাগছে অথবা এরকম একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে সেই ধরনের প্রযুক্তি আমাদের এখন ডিজিটাল যুগে আছে আমি খুশি হব যারা বিল্ডিং মানান তারা যদি আমাদের পরামর্শ নিয়ে প্রযুক্তি ব্যবহার করেন তাহলে আগুনের সম্ভাবনা থাকবেই না নগর মহাদেবপুর উপজেলার চকদহালির দৈখে এর বিষক্রিয়ায় একই পরিবারের স্বামী স্ত্রী ও তাদের শিশু সন্তানের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে হৃদয় বিদারক এই ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাতে রাত নয়টার দিকে তারা বাড়িতেই দই খেয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লে চিকিৎসার জন্য তাদের মহাদেবপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হয় স্বজনদের অভিযোগ ভাগ বটা নিয়ে বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে শুক্রবার রাত নয়টার দিকে প্রথমে অসুস্থ হয় শিশু অরণ্য পর্যায়ক্রমে তার বাবা অর্জন মণ্ডল ও মা তিথি অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনজনকেই নেওয়া হয় মহাদেবপুর হাসপাতালে সেখানে তিথি মারা গেলে অরণ্যকে নগা এবং অর্জুনকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় রাত দেড়টায় মারা যায় অরণ্য এবং রাত তিনটায় মারা যান অর্জন পুলিশ বলছে দই খেয়ে এর বিষক্রিয়ায় মারা গেছে ওই তিনজন তিথির স্বজনদের অভিযোগ বাড়ির একটি বাগানের ভাগ বটা নিয়ে বিরোধের জেরে পরিকল্পিতভাবে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে ওখানে বাগান নেওয়া গন্ডগোল বাগান আমার মেয়ে জামাই যা বাদি হয়েছে আমার ওর দেখতে বাগান বিয়া করো ভাঙ্গো ওটা ওর মা আর ওর ভাই মানে নেয়নি মানে নেয়নি একটা সমস্তটা ভাঙে ফেলে দিছে বাগান মেরে ফেলে দিছে মেরে ফেলে নেই এটা নেই আমি তখন ওখানে ছিলাম মারার আগের দিনে চলে আসছি পরের দিনে মারিছে তারপরে চলে আসছে আসার পরেই কি হচ্ছে এটা তারা আমি জানি না ওটা নিয়ে জ্ঞানদাম হওয়াতে এরা রাগারাগি করে এই এখন দুয়ের সাথে পরিকল্পিতভাবে পরিকল্পিতভাবে দুয়ের সাথে বিষ খাওয়া মেরে ফেলে দিছে পরিকল্পিতভাবে তিনজনকে হত্যা করা হয়েছে এমন অভিযোগে অস্বীকার করলেন নিহত অর্জুনের ছোট ভাই অসীম মন্ডল বাগান জমি আমি তো থাকি তো আমার কাছেই আর জমি যে একটু জমি ওই টুক জমি ওই একা নিলেও ফুরে যাবে না জমি তো তিন বিঘা আর ওই তিন বিঘা জমির জন্য কে গেছে কেজি করবে থাকি দুই ভাই এক দোকানে কাজ করি দীর্ঘদিন থাকে মামার দোকানে কাজ করি কোনো ঝগড়া নাই বিবাদ নাই তাহলে এক দোকানে দুই ভাই কাজ করলে আবার ঝগড়া বিবাদ বাগানও বুঝে কচি সোলপোল বড় হচ্ছে ওটি আম হয় না দুই ভাই মিলে সালটাল লাগায় ও মানে না দুই ভাই পাউস ঢোয়াছি ধান দিয়ে যেটা সত্য কথা দুই ভাই পাউস ঢোয়াছি ভ্যানত করে তো তাতে দুঃখ নাই এখন তো হঠাৎ করে কেউ কিছু বলে দুজনায় পাউস ঢোয়ালাম দুজনায় আলাম করলাম আবার এর মধ্যে আবার বাগান নিয়ে বিবাদ করে থাকে আসবে কলাম তো যে ডাইরেক্ট বমি করেছে ভাস্তা যাই বললাম যে ভাস্তা বমি করেছে কেন কে ইয়ার বড়ি খাওয়াচ্ছি কৃমির বড়ি কিছু কোন পর বদি ভূমি করে তারপরে দেখি ওই ঘরের মেজাত পরে আসে এই তোমার কি হয়েছে কাছে ক্ষীর নিয়ে আসে ক্ষীর খাওয়াই দিছে ভাই তখন আমি তো সাথে সাথে তো ওই নিয়ে তো চলে গেলাম আরও পাড়ার লোকের কাকা টাকা ডেকে নিয়ে নিয়ে যায় তো ওয়াশ করতে লাগে বদি বদি একটু ইয়ে ছিল ওটি গেল মানে মারা গেল কারণ ভাই একটু করে নিকাশ নিচ্ছিল আর আমার মামা আবার ছোটো চল এখানে নিয়ে আসলো ওখানে ভর্তি নিলই না কাজে বাচ্চা এখানে হবেই না মহাদেবপুরে এখানে আনে তো কখন মারা গেছে তা জানি না আর আমার ভাই রাজশাহী যায় দুটার দিকে মারা গেছে রাতে বাচ্চা কান্নাকাটি শুরু করলে আমরা ছুটে যাই দই বা খিস্সা জাতীয় কিছু খেয়ে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর হাসপাতালে না হলে তারা মারা যায় বাচ্চা কান্দে তখন আমরা জানা পাইছি বাচ্চা মানে ওর বাবা আসার পর এখন বাচ্চা কি খাওয়া আছে জানি না তখন বাচ্চা খুব কান দিচ্ছে আর কাহিচ্ছে ওর মা করছে শালক কি খাওয়া নিন শালক কি মারে ফেলবেন কয়েক হচ্ছে বাবারা টুকুন খায় একটু হেলে মুখ ভালো হবে কয়ার মা এখন খাওয়ালো নাকি সেটা তো আমি দেখতে আর পাইনি শুনতে পাচ্ছি তারপরে ওই তো কান্দা কাটি করেছে তখন অল্প একটু পর সবাই বমি করে বেড়াই গেছে বমি করেছে তখন হ্যাঁ ওই ক্ষীর খাওয়াছে নাকি খাওয়াছে তখন আমরা তো সবাই ওখানে দোর মারে গেলাম যাই আমাকে জোরে ধরে করছে যে আমার ছালক বাঁচাও তখন আমার ছালক বাঁচাও কয়তে আপনি ইয়ে হয়েছে আমার হাতের দিলে আমিও খেলাম ওর স্বামী ওর হাতে এখন যে আমার হাতের দিছে আমিও খেলাম তো আমার ছাল লাগ বাঁচাও আমার ছাল মরে গেলে আমি বাঁচবো না কয় আমি তখন তিতুল নেবা গেছি তিতুল আনে দিয়ে করছি বমি করেন কষার বমি আমার হবে না কয় আমি যখন ছালের কাছে গেছি তখন আমার স্বামী বলেছে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে আমাকে বাঁচাও তখন তো সবাই মিলে ভ্যানেত করে নিয়ে চলে গেল ছাল এক মোটর সাইকেলত করে নিয়ে গেছে কয়টা যে বাজে আমি বলতে পারবো না কয় হ্যাঁ রাতে হয়তো বা এগারোটার মতো বাজবে এগারোটা বারোটা আমি টাইম মতো বলা পারবো না মানে আমার কাছে ঘুরে ছিল না এই মৃত্যুকে হত্যা দাবি করে বিচার চাইলেন তিথির কাকিমা
मृतदेह आलामत पा गया मृत्यु प्राथमिक भाव धारणा कर मृतदेह भिसे रिपोर्ट एले प्रकृत कारण जाना जा चिकित्सक जे बाच्चार कथा बला हे नाम हे अर्णव आढ़ाई बस बयस से महदेवपुर रेफार होते हासपाले आसे आनुमानिक एगारोटा त्रिस सकाल यह समय तरह भर्ती करारे एक त्रिस दिखे उन्नी मारा जाए बाच्चारा मारा जाए मामला हार पर पोस्टमर्टेम करी पोस्टमर्टेम करारे सब किस आलामत नया तर विषेरा जो विषक्रिया बेपार परीक्षार जो महाखाई प्रेरण कर এটা আসার পরে আসলে ফাইনালি বলা যাবে যে কি কারণে তবে যে সব দেখে মনে হচ্ছে প্রাথমিকভাবে যে বিষক্রিয়াতেই মারা যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি যেহেতু তার শরীরে তেমন আঘাত চিহ্ন পাওয়া যায়নি কোনো এবং লক্ষণ দেখে ওই ধরনের মনে হচ্ছে তবু যেহেতু এটা মামলা এবং বিষ খাওয়ার বিষয়টা বলা হচ্ছে সেহেতু সেই বিষয়েরা আমরা নিয়ে মহাকালী পরীক্ষা করব সেই রিপোর্ট আসলে এটা আমরা চূড়ান্ত হয়ে বলতে পারবো যে কি কারণে সঠিক কারণটা কি কি কারণে মারা গেল বাচ্চা তবে কেবলমাত্র ময়না তদন্ত রিপোর্টেই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে বলে জানিয়েছেন এই পুলিশ কর্মকর্তা সেটা হত্যাকাণ্ড কি আত্ম হত্যা এটা বিষয়ে আমরা রিপোর্ট এটা হাতে পেলে তারপরে নিশ্চিত হতে পারে আপাতত আমরা এটা একটা সিরিয়াসলি নিয়েছি যে তদন্ত সাপেক্ষে আমরা বলতে পারবো যে আসলে মৃত্যুর কারণটা কি প্রাথমিকভাবে আমরা জানতে পারি যে এই গ্রামের একই পরিবারের তিনজন স্বামী স্ত্রী এবং তাদের শিশু আড়াই বছরের একজন শিশু তারা দই খাওয়ার পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারপরে হসপিটালে নিয়ে যাওয়ার পরে তারা মারা যায় তো প্রাথমিকভাবে আমরা বিষক্রিয়ায় মারা যাওয়ার তথ্যটাই আমরা পেয়েছি কিন্তু আমরা এটা ডেড বডি পোস্টমর্টেম করলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে মৃত্যুর কারণটা কি এটা আমরা তথ্য পেয়েছি ফার্স্ট ইনফরমেশান রিপোর্ট এটা সত্য হতে পারে মিথ্যা হতে পারে আমরা তদন্ত সাপেক্ষে এটা নিশ্চিত হতে পারবো আমরা যেটা তথ্য আমরা পাবলিকের কাছ থেকে পাই প্রথমে যেটা সেটাকে ভিত্তি করে আমরা তদন্ত এগিয়ে নিই তারপরে আমরা নিশ্চিত হতে পারবো এখন পর্যন্ত ওইভাবে আমরা লিখিত অভিযোগ পাই নাই কিন্তু মৌখিক অভিযোগ মানে এটা ফৌজদারি মামলা যেহেতু এটা এটা যে কোনো একটা অপরাধ ফৌজদারি অপরাধ হলে এটা অবশ্যই রাষ্ট্রই কেউ অভিযোগ করার না থাকলেও অভিযোগ রাষ্ট্রপক্ষই করবে রাজশাহীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও কেক কাটার মধ্য দিয়ে উদযাপিত হয়েছে বাংলা ভিশনের চোদ্দ বর্ষপূর্তি বর্ষপূর্তি উপলক্ষে সকালে নগরীর একটি রেস্তোরাঁ থেকে বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয় র্যালিটি নগরীর প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় একই স্থানে এসে শেষ হয় পরে একটি রেস্তোরাঁয় কেক কাটার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় বাংলা ভিশনের রাজশাহীর স্টাফ রিপোর্টার পরিতোষ চৌধুরী আদিত্যকে সাথে নিয়ে কেক কাটেন মহানগর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ডাবলু সরকার এ সময় উপস্থিত ছিলেন মহানগর আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি অধ্যক্ষ শফিকুর রহমান বাদশা পুলিশের ডিসি আমির জাফর রাজশাহী সিটি প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক রফিক আলম রাজশাহী টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আহসান হাবিব অপু রাজশাহী সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি কাজী সাহেদ সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের নেতারা রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি দুই হাজার উনিশ একুশ দ্বিবার্ষিক মেয়াদের পরিচালনা পর্ষদের শপথ গ্রহণ ও দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার বেলা দুইটার দিকে চেম্বার ভবনে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশিকের মেয়র এএইচ এম খায়রুজ্জামান লিটন এ সময় রাজশাহী চেম্বারের সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি সহ বিশ জন পরিচালককে শপথ গ্রহণ করান এডিএম আলমগীর কবির অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মনিরুজ্জামান পরিষদের সদস্যরা বলেন রাজশাহীর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে কাজ করতে চাই রাজশাহীর ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন হলে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব রাজশাহী দেশের একটি সম্ভাবনাময় এলাকা এখানে প্রায় সব ধরনের ব্যবসায় সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা থাকে এছাড়া ব্যবসার জন্য বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি করা দরকার আমরা রাজশাহীর প্রতিনিধি হিসাবে দেশ বিদেশের ব্যবসায়ীদের সঙ্গে যোগাযোগ করব টেকসই ও নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরির লক্ষ্যে এছাড়া যারা নতুন উদ্যোক্তা রয়েছে তাদের বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করা হবে হতে পারে ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করে অনেক সময় নতুন উদ্যোক্তারা ঋণের অভাবে ব্যবসায় আসতে পারেন না তাই ব্যাংকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করব তারা অল্প সুদে যেন ঋণ দেয় নতুন উদ্যোক্তাদের রাজশাহী বাগমারা আসনের সংসদ সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এনামুল হকের লেখা বই বঙ্গবন্ধুকে জানো এর মোরক উন্মোচন করা হয়েছে শুক্রবার উপজেলার সালেহ ইমারত কোল্ড স্টোরেজ মিলনায়তনে জমকালো এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মোরক উন্মোচন করা হয় বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ একই সুতোই কথা 
এই বইটি পড়লে জানা যাবে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশব থেকে রাজনৈতিক জীবন আদর্শ দেশপ্রেম দেশের মানুষের প্রতি ত্যাগ আর ভালোবাসা সবকিছুই তুলে ধরা হয়েছে বইটিতে এমপি এনামুল হকের লেখা বঙ্গবন্ধুকে জানো বইটিতে বিভিন্ন দিক থেকে বঙ্গবন্ধুকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে স্বাধীনতার পরবর্তী প্রজন্ম বঙ্গবন্ধু প্রকৃত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে বঙ্গবন্ধুকে জানো বইটি পড়া সবার দরকার বঙ্গবন্ধুর জন্মলগ্ন থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল ঘটনায় পাওয়া যাবে বইটিতে বইটি এরই মধ্যে জনমনে ব্যাপক সারা ফেলেছে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন লেখক নিজেই এ সময় উপস্থিত ছিলেন বাগমারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জাকিউল ইসলাম বাগমারা থানার অফিসার ইনচার্জ নাসিম আহমেদ শিক্ষা অফিসার সিদ্দিকুর রহমান বাগমারা উপজেলার নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অনিল কুমার সরকার উপজেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি মতিউর রহমান টুকু রিয়াজউদ্দিন আহমদ ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ গোলাম সারোয়ার আবুল যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিরাজউদ্দিন সুরুজ সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল হোসেন সহ দপ্তর সম্পাদক নুরুল ইসলাম ভবানীগঞ্জ সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ হাতেম আলী সহ আওয়ামী লীগের ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ ধানের মূল্য কম থাকায় আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা প্রতি বছরের ন্যায় এবছরেও ধার দেনা করে ব্যাংক ঋণ ও দাদনের টাকা নিয়ে খাদ্যে উদ্বৃত্ত নগর এগারো উপজেলায় দুই লাখ হেক্টর জমিতে বড় ধান চাষ করেন কিন্তু মৌসুমের শুরু থেকে গভীর নলকূপের সেচ মালিকরা পানি সেচ মূল্য সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে দ্বিগুণ মূল্য আদায় করে নেন কেউ অতিরিক্ত মূল্য দিতে না চাইলে তার জমিতে পানি সেচ বন্ধ করে দেন এ অবস্থায় প্রতিকার চেয়ে গত সোমবার রানীনগর বরেন্দ্র অফিসের সামনে বিক্ষোভ করেন ভুক্তভোগী বড় চাষীরা গভীর নলকূপে প্রিপেইড কার্ডের মাধ্যমে বড়তে সেচ নেওয়ায় তাদের প্রতি বিঘাতে খরচ পড়ে আটশো থেকে এক হাজার টাকা রানীনগর আত্রাই মান্দা নিয়ামতপুর এই চারটি উপজেলার বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষ কৃষক পর্যায়ে প্রিপেইড কার্ড না থাকায় প্রতি ঘন্টায় একশো টাকা হিসাবে সেচ পাবার কথা এই হিসাবে সর্বোচ্চ সেচ খরচ হবে পুরো মৌসুমে বিঘাতে সাড়ে বারোশো টাকা কিন্তু গভীর নলকূপের মালিকরা বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের নিয়ম না মেনে এলাকা বিশেষে আঠারোশো থেকে আঠাশশো টাকা পর্যন্ত কৃষকদের কাছ থেকে আদায় করে নেন এ অবস্থায় শশা উপজেলায় সেচ কমিটির সভায় ইউনিয়ন ওয়ারি বারোশো থেকে পনেরোশো টাকা সেচ মূল্য নির্ধারণ করে মাইকিং করা হয় কিন্তু সেচ কমিটির মূল্য না মানায় জেলার রানীনগর ও নিয়ামতপুর উপজেলায় পাঁচটি বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের ও দুইটি ব্যক্তি মালিকানাধীন গভীর নরকূপের সেচ মূল্য অতিরিক্ত নেওয়ায় দায়ে প্রকৃত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে সাতাশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে এ অবস্থা থেকে উত্তরণে অবিলম্বে জেলার সকল উপজেলার কৃষক পর্যায়ে প্রিপেইড কার্ড দিয়ে পানি সেচ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি বড় চাষীদের যেভাবে দ্বিগুণ সেচ মূল্য আদায় করা হয় তার বর্ণনা দিলেন এই চাষি আমাদেরকে এরকম জমি জমিতে প্রতি বছর জমিতে ধান লাগানোর পরে টাকা নেন আর এবার এবার জমিতে পানি দেওয়ার আগে জমিতে পানি দেওয়ার আগে সম্পূর্ণ টাকা হচ্ছে পরিশোধ করার উপরে চাপ দিচ্ছেন আর দুই হাজার টাকা করে আর হচ্ছে পানির রেট হচ্ছে দুই হাজার টাকা তো এই টাকা তো অনেকে টাকা হচ্ছে বেশিরভাগই টাকা হচ্ছে তুলে নিচ্ছে হ্যাঁ নেওয়ার পরে সবাই বলতেছে এরকম যে আমাদের টাকাটা তো এভাবে তো নেওয়া হয় না তো এভাবে কোনো টাকা দেওয়া যায় বলছে এভাবে দিতে হবে তো এভাবে জুলুমভাবে টাকা আছে নেওয়ার পরে তো বন্ধ এখান থেকে বন্ধ টিউনো ইউনো স্যার এবং কৃষি অফিস তিনজনে এরকম তারা চোদ্দোশো টাকা পানি সেচ মূল্য নির্ধারণ করলো এই করার পরে তারা এরকম ম্যাকিং ম্যাকিংয়ের ব্যবস্থা হচ্ছে করলেন আর ম্যাকিং করার পরে তো এটা তো যখন আমরা যখন হচ্ছে এই চোদ্দোশো টাকা দিতে চাইলাম ডিপালারদেরকে আর কি যাদের ব্যাকি ছিল আর কি তো তারা তারা এরকম এটা কিছু তে হচ্ছে মেনা নিবে না বলছে না দুই হাজার টাকা করে আছে ডুবো আমরা কোনো টিউনো বা কোনো হচ্ছে ইয়া বন্ধ হচ্ছে আমরা মানি না গত বছর সাতাশশো টাকা নেওয়া হলেও এবছর আরও একশো টাকা বাড়িয়ে দ্বিগুণ সেচ মূল্য নেওয়ার কথা বললেন এই বড় চাষি আমাকে গত বছর তিন হাজার টাকা দিছে আমাকে পানি দিবে না একদম আমি তিন হাজার টাকা যদি আমি বলেছি তিন হাজার টাকা যদি দিলে আমি অফিসে দেয় এখান দেবো আমি অফিসে দরখাস্ত করি আমার সদস্য বিজ্জন স্যার এই যে কাগজ আছে বিজ্জন আর তো আমাকে আমি যখন ফার্স্টে অতি ফার্স্টে আসি আমাকে বলেন অফিস তখন বললো যে সঞ্জিতের নাম্বার দাও স্যার আমার কাছে তো নাম্বার নেয় তা আবার এক ছেলের কাছ থেকে ওখান থেকে নাম্বার নিয়ে সঞ্জিতের কাছে ফোন করলো সঞ্জিত তখন আসলো আসা বলছে এই ছেলের কাছে তিন হাজার নিচ্ছ বলছে স্যার আমার লাভ হয় না তাই একটু লিচ্ছি স্যার আমার ডিবেট পায়নি কমোটে এই সংকটটা দেখালো আর আমার কিন্তু তিন হাজার টাকা আমি দিনই স্যার যারা সত্য আমি দিনই আমি ছাব্বিশশো করে টাকা দিয়েছি তারপরে তিন হাজার টাকা আমার হুমকি দেয় যার জন্য করে আমি দরখাস্ত করেছি করার পর বলেছে যে তোমার বিদ্যুন সদস্য জড়ো করো ওই স্যার বলা দেয় বলে যে তোমার বিদ্যুন সদস্য তুমি জড়ো করো গা আমরা যাচ্ছি যাই একটা মেয়ে করে দেবো আমি কাজ করলে কেন খাই স্যার আমি
অলরেডি জোর করে রাখি পাতারে এই ছার আর যায় না হ্যাঁ বলেন তো স্যার আমার কাছে যায় না তখন আমাকে সদস্য নাম বলে যে তুমি ঘুষ খাচ্ছ তুমি ঘুষ খা তুমি টাকা কম দাও তুমি লোককে বসে আছো আমি চিন না আমি ঘুষ খাইনি আমি বরন দশ এবং যেভাবে দিন আমি আবার আসি স্যার পর পর পরপর আমার এই যে আমি কাম কাজ করলে কেন আমি খাই আমার কোনো কাজ হতে দেয়নি এই যে চোদ্দ মাসে এখন বয়স হচ্ছে আমার প্রতি বছর ধান ওঠার পর সেচ মূল্য নেওয়া হলেও এ বছর আগেই প্রতি বিঘায় দুই হাজার করে টাকা নেওয়া হয়েছে অথচ এর অভিযোগ দিয়েও কোনো প্রতিকার হচ্ছে না বলে জানালেন এই বড় চাষি তো এখন এবার টালো ভাঙার মধ্যে আজকে আমরা আসছি এটা না ইয়ে করতেছি হ্যাঁ আজকে আমাদের ফাইনাল আজকে আজকে ডিপালাকে ডেকে যা যা দরখাস্ত করেছেন ডেকে আমরা টাকা টাকা আদায়ের কথা বলেনি বাট ডেকে আমরা আছি বলবো এরকম হচ্ছে কথা আজ এই মাত্র হয়ে আসলো বলবো তো এটা কেমন ধরনের জন্য যেন আমাদের খটকা লাগতেছে দুই হাজার টাকা धान मूल्य कम हम कृषक दुश्चिंत তাই পানির দাম সহনীয় পর্যায়ে রাখা এবং প্রিপেইড কার্ড সিস্টেমে পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলে জানালেন এই কৃষি কর্মকর্তা ধন্যবাদ এই সমস্যাটা নিয়ে আমাদের আরও এক দুই মাস আগে থেকে আমাদের নলেজে আসছে এবং আমরা বিশেষ করে রানীনগর উপজেলায় উপজেলা সেচ কমিটির মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে বিঘা প্রতি এত টাকা সেটা আমরা মাইকিং করেছি তারপরেও হয়তো এই বিষয়টা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় পানির প্রয়োজনীয়তার কম বেশি আছে কোনো কোনো জমিতে পানি শুকানোর আগেই পানি দিতে হয় আবার কোথাও একবার পানি দিলে বেশ কয়েকদিন পানি থাকে একটু বিরতি দিয়ে দিয়ে শেষ দেওয়া যায় এবং কৃষকদের সাথে পানি সরবরাহকারী লোকজনদের চুক্তি আছে তারা চুক্তির ভিত্তিতেই কিন্তু এই দরটা তারা আগেই ঠিক করেছে এবং সেভাবেই কৃষক আবাদ শুরু করেছে কিন্তু অসুবিধাটা হলো যে ধানের দাম বর্তমানে অনেক কম প্রায় ছয়শো টাকায় নেমে এসেছে আর পুরনো বড়ো ভরা বড়ো মৌসুম শুরু হলে তখন এই মূল্য আরও অনেক কমে যেতে পারে এই জন্য কৃষক আসলে দুশ্চিন্তায় আছে যে সে কীভাবে তার কৃষিকাজ আগে নেবে তো পানির মূল্যটা আসলে যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণ হওয়াটা ভালো তবে একটা কাজ করা যায় যদি বিএমডি এর কর্তৃপক্ষ তাদের শেষ ইউনিটগুলো সরাসরি কৃষকের হাতে প্রিপেইড কার্ড থাকে যে যার পানি বেশি লাগবে তার কার্ড থেকে কাটা গেল আর যার পানি কম লাগবে তার কার্ডে দশ টাকা সেভ থেকে গেল এইভাবে যদি হয় তাহলে আর এটা কিন্তু কোনো জটিলতাই আসবে না এখন এরপরে যারা পানি সাপ্লাই দেয় সেখানে লাইনম্যান এবং অপারেটর যারা আছে তাদের সাথে আলোচনা করে যৌক্তিক পর্যায়ে কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করে যদি মূল্য নির্ধারণ করে আবার কৃষি পরিবেশ কৃষি বান্ধব পরিবেশ রক্ষা করা যায় তাহলে সকলেই উপকৃত হবে এই এই পূর্ণ অভিযোগটা আসলে বিএমডি এর ইউনিটের ব্যাপারে নাকি ব্যক্তিগত কিছু ইউনিট তো আছে সেখানে সেসবের বিষয়ে কি না বিএমডি বেশি তো আসলে এটা সমাধান আসলে বসেই করতে হবে উপজেলা সেচ কমিটি এবং বিএমডি এবং কৃষি সমস্যা অধিদপ্তর মিলে বসে আমরা এটা ঠিক করব কৃষক পর্যায়ে সকল এলাকায় প্রিপেইড স্মার্ট কার্ডের আওতায় নিয়ে আসার প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে বলে জানালেন এই বরেন্দ্র উন্নয়ন কর্মকর্তা বিশেষ মৌসুমি শুরুতেই কৃষকের কাছ থেকে যেন অতিরিক্ত সেচ চার্জ আদায় করতে না পারে অপারেটরগণ সে জন্য আমরা জেলা প্রশাসনে জেলা প্রশাসক মহোদয়ের নেতৃত্বে আমরা মিটিং করেছি এবং আমরা সিলেক্ট করেছি প্রত্যেকটা উপজেলার যারা মানে আমাদের নির্ধারিত মূল্য চাইতে বেশি নেয় তাদেরকে আমরা ডেকেছিলাম দেখেছিলাম এবং ডিসি সাহেবের নেতৃত্বে তাদেরকে আমরা সতর্ক করে দিয়েছি যে নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি কিছুতেই যেন না হয় কিন্তু তারপরেও আমাদের কাছ থেকে কোনো কোনো জায়গা থেকে কমপ্লেন আসছে যে তারা নির্ধারিত মূল্যের চাইতে বেশি নিয়েছে সেখানে আমরা অন্য কোনো উপজেলা থেকে এখন পর্যন্ত আসেনি তবে রানীনগর উপজেলা থেকে আসছে এবং আর বিষয়টিকে স্থানীয় প্রশাসন সহ গোয়েন্ড কর্তৃপক্ষের যে জোন পর্যায়ের অফিস আছে সেখানে জানিয়েছি এবং তারা গত সাতাশ মার্চে তারা সেখানে মোবাইল কোড পরিচালনা করেছে বেশ কিছু অপারেটরদেরকে তারা জরিমানা ধার্য করেছে এবং আদায় করেছে এবং সাবধান করে দেওয়া হয়েছে তো ফার্দার যদি এই ধরনের অতিরিক্ত সেচ চার্জ নেওয়া হয় কৃষকদের কাছ থেকে তাহলে তাদেরকে 
অপারেটর থেকে টিবল থেকে বাদ দিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ভাবে অন্য লোক দিয়ে সেখানে চালায় দেওয়া হবে অতিরিক্ত সেচ মূল্য নেবেন তাদের বিরুদ্ধে সারা জেলায় ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হবে বলে জানালেন নওগাঁ জেলা প্রশাসক কৃষকদের উৎপাদন খরচ সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সেচ মূল্য নির্ধারণের জন্য উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের নির্দেশনা প্রদান করা হয় এবং সেজন্য সেচ মূল্য নির্ধারণপূর্বক জনসাধারণকে মাইকিংয়ের মাধ্যমে অবহিত করা হয়েছে এরপরও যদি কোনো সেচ চালকরা যদি আমাদের নির্দেশনা লঙ্ঘন করে কোনো কাজ করেন তাদের বিরুদ্ধে আমরা আইনের ব্যবস্থা গ্রহণ করব ইতিমধ্যেই নিয়ামতপুর উপজেলায় এই ভোক্তা অধিকার আইন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইনে অসাধু পাম চালকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে আমরা সারা জেলায় এই অভিযান অব্যাহত রাখব বর্তমান সরকার ডিজিটাইজেশনের দিকে জোর দিয়েছে এবং সেবা ব্যবস্থাকে উন্নত করার জন্য ডিজিটাইজেশনের একটা ভূমিকা রয়েছে আমি আশা কর আমাদের প্রচেষ্টা থাকবে যে বরেন্দ্র কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করে আমাদের যে সকল এলাকায় প্রিপেইড মিটার চালু হয়নি সে সকল এলাকায় প্রিপেইড প্রিপেইড মিটার চালু যাতে করা হয় সেই জন্য আমরা যোগাযোগ করব এবং আমরা আশা করি প্রিপেইড মিটার চালু হলে এই সকল অসাধু কার্যকলাপ বন্ধ হবে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ